你好，欢迎收看我们的岛。今天我们将播出台湾海岸十年特别报道。一九九八年，我们的岛节目开播，当时许多的海岸开发案正在进行。我们的岛采访小组呢，就沿着台湾海岸线绕行一圈，将海岸的环境问题透过影像完整的呈现。十年来，台湾的海岸又产生了哪些变迁呢？现在就跟随着我们的采访小组，重返环境现场，一起回顾和观察台湾的海岸十年。十年，在人生岁月中是不算短的时间，但相较于自然界的形成历史，却只是其中的一小点。回想一九九八年，我们的岛第一次以影像记录台湾海岸的故事。十年来，在无数次的潮起潮落之间。台湾的海岸又产生了哪些改变呢？我们将从淡水河口出发，拿着十年前的记录，环绕台湾海岸线一圈，沿途观察比对几个因为海岸工程而导致海岸地形与生态变迁的故事。请大家跟随我们的观察行程，一起看看台湾的海岸十年。嗯、首先来到淡水河出海口的南岸巴黎。很多人会来巴黎吹海风、喝咖啡、骑脚踏车、逛十三行博物馆，但是较少人会注意到河口边有一个传统的渔村聚落——蛙子尾。蛙子尾可说是大台北地区少数仅存风头水尾的小渔村，直到现在，老一辈的居民还是依赖河海生活着。而海岸的变迁也直接冲击着他们的生活方式。这里是台北巴黎蛙子尾海岸，我们要在这边回顾一九九八年的记录。这段海岸原来呢，因为淡水河上有集水区新建水库，中下游河段啊，以及海岸线大量采取沙石。导致这一段海岸呢严重侵蚀后退。那我们来看看十年前的一段记录报道。淡水河口的巴黎，原有一大片沙岸。当地居民在这块海沙坡上，靠着北风流来养家活口，已经好几代了。但随着沙岸的退缩，传统的经济活动已经萧条下来。北风流的兴衰史，反映了巴黎海岸的变迁。这边不开一百啊，搞一百，哦，哎，这这个人要别了二十外公里、三十公里，啊，这边就别了三零公里啊，你啊。啊，你看呢，这边吼，这边的形状，甲以前你说安尼比较形状嘛，差偌济。说安尼是几个？海沙坡。嗯。啊！就伫个遐，迄种啊，大字个，就放下车来个。安草有偌远去啊？几啊百尺。几啊百尺啊？啊。诶，老人家吼，伊讲外口佫有迄个沙轮伫个遐。有啊，啊，沙轮，即个即外口即起都嘛沙轮。啊，即摆拢伫海底啊？啊，即摆拢啊伫海底，拢啊拢啊规个板板去。啊，听讲以前有啊有人外口有啊有人有大人，啊是讲佫有迄个炮台遐。炮台啊，炮台个放放放去啊，炮台又又又放个海里去啊。
孤悬在沙岸上的堡垒，为当地海岸退缩的残酷事实做了深刻的见证。在当地渔民的眼中，陆军变海军，桑田变沧海。短短的几年内，大自然牛刀小试的颠覆了岛民对于土地利用的惯性思维。人跟海之间长久建立的情感，也正一步一步的走入历史。啊，今麦北卡乌啊，是一站北卡乌。一站卡乌啊，今麦无啊。哎呀，啊，今麦那会变较少。啊，今麦无拢啊无。啊，山景太吉啦。每逢农历初一十五的大潮，巴黎的老人家总会忍不住的重回这片仅存的沙地上去试试手气。他们寄望大海。能给他们多一些机会。只要文革还在，就表示这片海岸还有希望。四面环海的台湾，可以时时拥抱海洋，也可能立即被大海吞噬。退缩的海岸线。越来越消瘦的台湾，这是我们居住的岛，一个亟待救援的岛。第一次看到渔民在潮间带爬文蛤的身影，对比背后的高楼华夏，就像是一幅台湾现代版的米勒名画《十岁》。在城市高度发展的过程中。台湾首善之区的角落，还有一群老渔民依赖海洋的饲鱼，简单的维持生活所需。不过十年后，我们再回到报道的现场，发现老天爷好像跟我们开了一个大玩笑。哇，这个已经都认不认不起来了，因为跟十年前差太远了。原来不是在那个海水里面的吗？同一片海滩，十年前这里是严重侵蚀的海岸，但十年后它已经成为堆积旺盛的沙丘。海岸线并且往外延伸了大约五百公尺左右。像现在看到的碉堡，原来是位于水域里面的地标，现在也几乎被沙丘给淹埋了。原来资源丰富的草间带，成为沙丘草地；原来的浅滩，成为深浅不一的危险海域。当地居民面对熟悉的环境，一天一天的变形与陌生，在海岸沙丘一来一回之间，只能不断的找寻适应的方式。咱家要过来北海嘛，无？白蛤蟆有啦，一半个啊啦，少数啊，这袂生活啦。面积较细啦，因为伊都大平并济个啊。哦，啊水少有无有有水啊，所在少啊。伊许气候只沙平食面啊。所以讲，种面积较细啊，产量也较少。产量较少。为何这段海岸在短时间之内会有这么巨大的变动呢？主要是因为台北港的兴建。我们来到台北港南边的黄埔堤，目前可以看得到港区还在施工。原来这段海岸呢有很高很长的沙丘地形，但是当漂沙堆积在港区北边的海岸之后呢，就导致南边海岸严重侵蚀。现在还可以看到碉堡的地基已经被侵蚀掉了，而且废弃了。那目前呢，还危及到台十五线滨海公路的路基以及附近住家的安全。沙子原本就是流动的
。但是，当人介入了自然界的律动，整个海岸生态系统都被破坏了。虽然巴黎的海沙波是补回来了，但是却又产生了新的问题。像这安尼沙波一开安尼，对咱有啥物影响？最浅啊！最土的哩，啊，即摆即关系着上流哦，沙田埔啦，台北市啦。啊，哪讲呢？伊迄水来到遮吼，土袂紧呐，浅呐，分浅呐，啊，土袂紧，啊，上流的水积济落来啊，土袂离啦。以后若有做即个水灾啊，啥个哦，沙田埔、泸州啦，台北市一定食水会食死。我们看到，因为新建一座港口，导致一个可以养育后代子孙的永续渔场消失了。小渔村与传统文化也跟着崩毁了。人与海相依存的图像，会不会成为淡水河口的历史记忆呢？离开了变动的巴黎海岸，我们继续往南走，来到了嘉义好美良这里是嘉义好美瑶海岸，它也是台湾目前呢海岸侵蚀最严重的地区之一。这十几年来，我经常会来这边做观察，但是心情是一次比一次的沉重。原来这里有一大片的黄蜂林，但是因为海岸工程，让我们的国土一寸一寸的消失了。枯岛的木麻黄横躺在沙滩上，他们就像是一群捍卫海岸的士兵。虽然已奋战到剩下最后一丝气息，能坚守着岗位，不愿放弃。对于这场海岸保卫战，我们陆续做了多次的报道。当地居民苏云天先生也跟我们一起见证了海岸的变迁。啊，原本离过去。呃，伫伫这个黄凤林的外口面有一大片的迄个沙丘，真宽真水，较早有迄个风吹沙的真奇特的迄个景观。但是最近这几年吼，因为迄个地层下陷，啊，甲咱沿海的这个啊海波形成地不断的开发，啊，咱抽沙来屯地，啊，非常严重影响到咱的海岸线。规个沿海的这个啊，规个沙丘全部拢伫这几年偷偷流失去。为了防止海岸侵蚀，嘉义县政府运用九二一地方重建的补助款，在好美寮自然保护区与消波块与水泥墙，建筑了一座长达三公里的海堤，但还是无法挽救好美寮海岸急速消失的命运。现在看到倒塌在海滩的碉堡啊，它原来是位于那个沙丘黄蜂林里面的碉堡。那十几年来，它一直是我观察沙丘变化的基础点。但是六年前的时候啊，它基础啊已经被侵蚀，已经露出来了。那三年前就倒塌了。那今年来看啊，它已经被沙埋了，只剩下一点点了。是跟那外口的迄个沙滩的流失吼，连带连内底的的这个呃泥滩地吼，钢管拢一直拖出去吼，一直拖出去，咱足明显咱看到吼，伊的迄个高度降低啊，规个海水拢入来啊，即马即个木麻黄拢浸死嘛。原本较悬木麻黄咧生长的所在，即马怎啊？呃，整个林相改变，所以怎啊变起迄个潮间带啊？变潮间带，所以你看规个红树林怎啊拢入来？虽然讲呃红树林。呃，感觉起来咱看还阁袂歹，啊，毋过吼，伊阁继续流失，伫到落尾连红树林同款是无多生存的。沙滩流失的原因，除了河川上游的疏沙被水库、水坝、拦沙坝拦截之外，主要还是布袋沿海综合开发计划惹的祸。首先是一九八四年与一九九二年的抽沙填海造路工程。
接着是布袋山港往外延伸的堤防，阻断海岸沙源的漂移。虽然沿海综合开发计划增加了一百二十六公顷的新生地与一座布袋山港，但实际上却流失了更大片的国土。目前好美寮海岸严重侵蚀的现象，已经危及内陆居民的身家财产安全。况且，港务单位每年必须平均在编列约三千万元的航道疏运经费，来解决港区淤沙的问题，而新兴地也面临土地下限危机。布袋海岸开发计划成为天下没有白吃午餐的鲜活例子。离开了好美寮，我们继续往南去看台湾另一个消波块的奇迹。消波块，还有离岸堤。来到高雄科子寮海岸，最引人注意的就是这些堆得跟小山一样高的消波块。从各式各样的消波块外形，就可以看出科子寮海岸侵蚀的历史。那虽然呢，短短几百公尺放了七万多个消波块，但是还是没有办法完全保护海岸的居民的安全。所以，我们对消波块的功能呢？应该要重新给给他评价。很难想象，在二三十年前，这里还曾经是一大片宽阔的沙滩。他在下山坡底的海花竹园啊，离岸的厝人啊，盖房啊，啊，那时代变迁一滴一滴，迄个吼侵蚀进来啊，一寡沙拢无伊啊。较早的时阵有咧芦荟栽啊，啊，搁有咧掠迄山蕉，即、這个情况可能真十年啊，无即种光景啊。小渔村旁边的道路堆起比路面还高的小波块，村民们穿越过道路，似乎也穿越了那个与海相依相存的年代。在高雄县柯子寮海域，乡村记者们目不惊讶海浪的威力，也目不体会到政府对滨海居民的关怀。几千公尺的海堤，几乎都是用水泥浇筑起来，坚固的程度就像是十层大楼的体积。坚固的海堤，像千万只连接的臂膀，让居民们。在这里安居乐业，在这里生生不息。洪灾，洪灾的时期哦，就是最最危险的。我们家当地的居民就是讲啊，变到洪灾的时候就开始咧烦恼啊。一多起厝了啦，起厝了，也唔多落成啦，也唔多来挂一间去。我了解，现在的瓜吼都是，怎样讲吼，做起来吼，拢只海瓜。哦，啊，你个真真真个遐吼，中游啊，去做做船啊，拢只拢海海瓜。这片用两亿多元打造出来的黄金海岸，就像一个消波块的展示场。最最底下的这种型呢，差不多将近有一二十年的历史了。再过来。六角形的，像那种哈、哦，六角形的，最近差不多十年，哦，来第三种，在上面这个，就是差不多有最近五六年前的，再再上来就是一两年前制造的。嗯、十几年来哈，我在这边算它的那个消波块种类，大概有八种。
这里好像是各种不同消波块的竞技场，然后不同种类、不同形状，然后重量都在这边做实验的。从一九七五年到二零零八年，水利署总共投入了一百六十二亿元，进行海岸整治以及环境营造。不过，我们的国土能一寸一寸的流失。目前，台湾本岛侵蚀最严重的区域是从嘉义到高雄一带的海岸，每年约往扩推缩十公尺，而东部海岸也以每年一公尺的速度慢慢往内陆侵蚀。像柯子寮这个地区，事实上它就是本来不太适合我们居住的太靠近海岸线的地方。如果那个地方的部落可以往后退缩，甚至离开那个地区，事实上这是最好的一个防护的方式。因为新建港口与海岸开发工程，让客仔寮从一个靠海为生的小渔村，变成了海岸侵蚀的受害者。未来还可能被迫退出危险区域。政府的错误政策，最后却是由居民来承担。客仔寮海岸的困境，让我们不得不重新面对国土规划的问题。最大的一个困难点，其实还是鱼海争地的问题。很多的这些大型的开发案，在海岸的这沿沿线的这个开发案呢，它因为开发的过程当中，并没有去顾虑到整个海岸平衡的问题、海岸侵蚀的问题。比如说，有很多的这个码头或者是渔港，它因为试射渔港或者是其他的这些大型的海岸的，像像六清这些海岸的开发案，它必须要做一些。像码头、防波堤这一类的这种构造物，那这种构造物如果在海岸线伸出去外海的话呢，事实上就会直接影响到海岸的平衡。自然的海岸一旦加入新的人工结构物，漂沙就会被阻挡，而另外一边的海岸就会因为沙岩补充不足而发生侵蚀，这就是所谓的图堤效应。目前台湾大大小小的渔港、商港、军港，共有两百六十座左右。平均约每六公里就有一座港口，港口密集的程度可说是世界第一。海岸与港口工程一旦规划不当，除了造成国土流失以外，也可能为自己带来大麻烦。这五十几年来已经分了好几次的那个工程期，啊，但一直都还没有办法成功。这个港口就好像是台湾的奇迹了哈，这个一个港口盖五十几年，然后这个渔民的问题都没有解决过。其实台湾的西部海岸原本是淤积型的海岸，所以陆地呢应该是要慢慢往大海延伸的。不过因为人为的影响，导致今天我们必须要承受侵蚀的恶果。看完了西部海岸的问题，我们再来看东部海岸。我们在台东跟花莲呢再度拜访了十年不见的受访者。十年来，这些老渔民头发都白了，但是他们面临的环境困境依旧没有解决。有些港口可说是台湾的大前坑，仿佛永远也填不满。像台东的大武渔港就是其中一个例子。来到大武渔港，首先看到的不是渔船出港的热闹景象，却是三台灌索、火力全开、拼命赶工的状况。一九九八年，我刚到大武渔港的时候，当地渔民就带我来看这条北黄波堤已经已经被那个阻塞的港嘴。那这十年来呢，他们又把北黄波堤加长了一百五十公尺，但是淤积的问题还是存在。那我们来看一段十年前他们当时的情况。
，脱掉嘞哦。嘿，脱掉嘞啊。是啥物原因？脱掉嘞。讲迄个电话风台啊，搁在东北机房，拢粪沙，拢把迄个巷道脱掉嘞啊。啊，偌久啊？差不多要几个月啊。啊，拢也无也无出来呀，伊啊。这里是台东县的大武渔港，早期原来是一片天然的海平，后来为了提供大城岛一包一个生存的基地，进行渔港的建设，但整个建港过程却一波三折。诶、欸，这个港应该差不多在民国四十年以前开始着港啊。哦哦。诶、欸、啊，因为当时这个技术也较歹啦吼，啊，所以这个做了第一档就已经对台风来就随去拍海去，啊，了后啊，那修修两三届，啊，拢拢无什么成功安尼。啊，最后这届是差不多在八十三年以前才个定开始。嘿，差不多是。最近两三冬开始开始个延长这个风波体，啊，但是去年的这台风，这个飘沙拢盘过这个体，因为风波体管道也未完成，所以风波体管道无够，啊，都拢对遐流倒入来，啊，港拢封起来。尽管如此，大武渔港原本还是可以勉强使用，但是今年秋天，连续两次台风来袭。港嘴竟然完全被漂沙堵住，渔民的生计也同时被堵住，眼睁睁地看着一百五十六艘渔船闲置在港内。啊，今日睡睡起来准刚，我到处给。莫，莫是已经无多啊，拢无多处理啊，处理拢拖啊。拢拖安怎拖？用刮手拖。已经拢拢无多啊，拢拖出去，其实拢拢破，拢啊，即马已经无人敢出去啦。哦，一拖出去就破。哎呀，拖出去一一跌扣石头就破啊。哎呀，啊啦，平选举就讲好，赶紧来讲要甲恁做啊。啊啦，选举后一年过一年啊，即个讲就较早你政府来来来是就是讲，敢答应讲即个讲要甲阮成功才开始。诶，嘛、欸、有来看，拢嘛有来看过啊。讲这讲无论嘛，无论安怎要，还还大富讲要会当成功，因为这算中高山嘛，算偏乡港嘛。以前未起的时阵吼，咱若讲用小只的，处理敢是较方便。小只，阮是我伫海平。诶，迄、欸。卖甲阮做诶时阵，嘿，伊伊，我伫阮我伫海平吼。做诶时阵，卖甲阮做这个工诶时阵，阮是拢我海平，免开车来吃。啊，即卖甲阮做，甲阮写到，拢应该大家看了差不多拢会通啊，毋吼，大家一直一直投资落啊，是讲啊，也无虾米好做。即卖时机较歹，啊，着一直投资在船啊落啊。啊，即卖伊即卖到，甲你做，我甲你停，甲你做，甲你停，停到即卖，阵无多人生存啊。伊若卖甲阮做，阮袂去黑这大只。用细只海波啊，安往往杀往光安尼，还佫有我多人啊生存啦。啊，伊伊伊目的伊就甲咱城城城讲吼，一直做选一届选一届去啦，就讲要争取港啦，一定要做完成啦。今年做，明年休困，明年做，啊，佫再休困啊，一年休困一年安尼，啊，无休困两年安尼，唔食做啦。啊，遮投资落来人就大家就头壳就拢摸起烧啊。十年后，我又来到大武渔港。那、啊、今天移民呢，要用船带我出去看古沙的港水。热心的船长开着礁滑，带我们出海，实地观察大武渔港的问题，以及感受渔民的困境。哦，今晚搁底下嘞，饿了对啦。船还没开出港口，眼前就看到一座座的大沙丘，这些都是从港口内清出来的成果。这全部吼、哦，拢是靠伫咧江水啊啦，啊，再往挖那个挖土机慢慢慢哦哦哦，安尼个挖开啦。因为沿岸流的作用，到渔港就像一座永远无法完工的港口，出入的航道成为浅滩，渔港淤成沙港，长期处于不断改建维修的窘境。自一九五三年以来。政府已经为大武渔港投下了数亿元的建港经费
。但根据港湾工程专家的判断，要克服淤沙的问题，估计经费可能需要五六十亿。现在呢，只能依靠着挖土机不断的疏浚，勉强维持航道的畅通。渔民们也只能看天吃饭，自求多福。现在我们要进港了，那、啊、其实这个港水一般呢，如果说没有那个一机的话，哦，那个船就很安全。但是现在因为一机的情况，所以呢，船要进去就好像是要经过一道天险，不小心的话，它的那个叶片就会打坏，甚至呢是会搁浅。港水清了又淤，渔民的怒火是越烧越旺。二零零八年二月份。渔民还曾经发起抗议行动。我们在拜访渔民的过程中，再次遇到了十年前采访过的船长。对啊，我一早的船长嘛，好吧。好，来，这条，我来来来。以前你以前十年前，以前刚刚嘛是迄个这种船，敢是？迄辆迄辆船是白啊。迄船白啊嘛，对哦。白啊。好，我今仔日画这条赞哦。吼、哦，你头家，当年大丰收啊！啊，无啥物啊，降水安怎无通啊丰收啊？你看降水水安尼？哦，哎，落歹哎，看老子最近过落歹，最近嘞下天天啊，尔介危险。即卖就是困难较侪，有当有当时啊，你伤过伤过矮吼，有无？较矮哦，啊，老大诶时阵哦，骨浅哦，拢会小会会磕啊，算会掉咧啊。即阵啊要出来会掉，即若靠骨。螺旋桨嘛拢歹诶，即摆拢差不多螺旋桨嘛拢差不多要歹诶。按关诶关政府也无要支持甲阮处理，有阵塌着塌咧十外天啊。啊过年了，咱要塌塌一个古外话啊，规个拢总人会当行过。十年的岁月，船长的头发都白了。原本以为港口淤塞的问题一定会改善，所以把小嘉华换成渔船，没想到还是错估了政府与工程专家的忍耐。大武渔港就像是台湾港湾工程的活教材，让我们看见了大自然的坚强，以及人们对海洋能量的轻忽。另外，台东县的长滨渔港同样也面临港口淤积的问题。近年来，竟然上演了一场渔港几乎成为砂石场的荒谬剧。这个就全部那个港口里面清出来的，这是台湾奇迹之一啊！那个渔港呢，变成那个沙港。那个渔港不是停抓鱼的船，是停石头。港区码头上，沙石已堆积如山。港嘴边，沙子总是随着潮流一堆一堆的滚进港口。怪手不停的赶工，好像永远挖不完的样子。但是台东县政府却在这座几乎瘫痪的渔港发现了庞大的商机，因为从港区挖出来的砂石竟然成为高级建材，经过标售，立即获得上千万元的收益。但县政府卖出砂石，一边数钞票的同时，另一边的海岸却因为缺乏砂源的补充，导致海岸侵蚀的现象，而渔民常年来受困于漂砂的问题。还是没有获得解决。爱看潮水了，我嘛是冻啊，固在里边啊，潮水开始过来我才进来的，不然很早就进来，所的时间上都耗坏掉了。今天的学姐嘛来来看啊，哎，就是我都搞这个杠贴底治疗啊，而且杠是当时开始起的，然后六十四年、六十三年的时候开始建杠，建杠安尼俩。唔知拢做做安怎双机杠啊？这根本就双机杠啊！有双机到点当。为了拉拢选民拼选票，政治人物经常在选举期间陨落许多地方基础建设，因此产生了许多选举渔港、政治工程。但这些渔港工程往往是政治凌驾专业，导致屡建屡败，成为永续工程。像花莲野鸟渔港已经盖了十七年了，当地渔民与海岸环境都同时成为受害者。
一九九四年我来到原鸟渔港，当时刚好完成第一期的渔港工程，我也在这边拍下第一张的档案照片。之后我就把原鸟渔港列入我的那个长期田野调查名单里面。花莲野鸟渔港原本是属于细小历史的沙滩海湾，当地有个小聚落叫甘拉卡，渔民们的礁划平时就停靠在沙滩上。但是盖了渔港之后，自然美丽的海湾却布满了大力卵石和消波块。一九九八年，我又来到野鸟渔港。当时渔港刚完成第二期的工程，但是码头还是损坏的，心中就有很多疑问呐、啊。那刚好在沙滩上遇到当地的老渔民黄顺德，我们来看一段十年前的记录。啊，这刚是讲为八十年开始做。哎，对对对对对，八十年开始做的是做到八十一年。未换，啊，就刷嘛。啊，过八十二年，过开迄天子迄天子年啦吼。为八十三年，过开始做。八十三年开始做了后，八十三年拄啊开始做的是这个总统有无？李登辉甲这个叫做宋楚瑜有来过嘛？来遮勘察、啊。哎，刚才我讲讲啊，这值得扩大。啊，过会使讲，过做做较好势安尼啦。啊，结果呢？第二期咧做差不多三年，从八十三年开始做，做到八十六年，到去年嘛，啊，去年啊起小高啊，去年小高啊。二零零五年，我又再一次回到原鸟渔港，发现虽然第三期工程已经完成了，但是附近海岸的地形都改变了。港口南边是严重侵蚀，那北边呢是堆积旺盛，那看到沙滩上的黄世德先生要出海是更加困难。本来我的白鸭笼白天还得呀，你当初那来时，我的白鸭也还当白天还得呀。啊，今晚就变安尼啊？哎呀，对啊，一沙一沙来就变变成安尼去啊。哎，内底地，迄、迄地本来拢拢像只海沙埔安尼啊，即摆迄拢拖掉去啊，无啊嘛。啊，即摆咧政府开一外万，对恁也无啥物帮助啊。哪有帮助？危害的有啦，唔是帮助啊。真紧不杀啦，真都杀啦。安尼吼。你安尼哪杀会去啊？会啦。伊迄算算讲，世界两个无放假杀的有啊，阮阮加加忝的，加艰苦的你啊。你是讲安尼安尼安尼爱开较侪钱啊？爱做嘛无无采工？无采工就对啊。对啊，我来叫个人割石头割拖啊，遐。现在渔民们要出海捕龙虾，总要推着工具车，费力的穿越港口里长长的沙滩。本来是政府就爱用头脑，要设计设计什么的吼，拢爱留啊考虑一下，无无留啊考虑的吼，拢对对阮渔民介无介无帮助啦。无安凊彩做，无安凊彩做啊！即摆听讲，即支即支提咧要放掉嘛，啊即摆要要比平遐多一支提，啊迄支提嘛要放掉。这就是盖了十七年的码头。我再度拜访快七十岁的黄顺德先生。今天黄运没卖哦。啊，今天黄运没卖啊。还好啊。黄老先生说出了他多年来的观察见解。因为这海水是活的嘛。较早是一个湖安尼，对无？安尼圆圆安尼，这边的楼来也半倒出来，石头也半倒出，山也半倒出，这边的楼来也半倒出，上边也半倒出来。未讲即嘛，这个铁砸掉的，啊，这边来拢全蹲伫海底啊，无法度不造出去，变成安尼啊。
所以即马看这情形，敢那是。这怎啊讲出来？这拢喷沙啊，边啊怎啊？迄个海鹰，迄个沙怎啊无去？掉掉掉掉掉掉掉，赶快挂掉！这么多年来，我看着港口的码头、堤防盖好了又塌下去，甚至干扰了海岸原来的律动。现在南边海岸已严重侵蚀，并危及台十一线的陆基。虽然港口南岸的沙子一天一天的减少。但港口黄埔堤北岸的沙子却越积越多。哇，现在堆得这么严重啊！以前这边都是海嘞，那现在这个沙丘都已经比那个码头还要高了。这个凉亭也是快被那个沙丘埋住了。那、啊、怎么会这么严重？啊，这里以前不是海吗？对啊，这是以前都是海啊，结果。被那个这个挡住了，就被那个。你说那个黄波堤啊？嗯，就就跟那个浪，那个那个浪给他弄那个石头，一个滚滚滚滚的滚到这边去了。哇，这样堆了几公尺啊？这样子啊？哇，这么严重哦？对啊，那么深啊？被那个风有没有？那个海龙王那个有没有？<笑>海龙王把那个沙子请上来了。哎十几年来，这一段海岸几乎没有停止变动，唯一不变的是渔民的困境始终没有解决。目前，渔民每天进出港口的标准动作，必须先清出沙滩航道的石头，才能避免渔划受损。哎，别看，别看，别点就丢了。啊，哎，对呀，就叫卖安全，叫卖安全。这个渔港呢，盖了十七年了，但是现在渔民要出海，第一个步骤就是要捡石头。这看起来实在是当替当地渔民是很感到很心酸呐、啊。啊，因为拢爱用钱工来搬，那用个鸟啊鸟，用个钱工夹呢，飞飞草看你几台马出海，啊，就遐个人落去搬搬一条，就那路安尼落来。像我安尼出去，一家几个人到上？诶，爱死个啦！哎呀，头前头前。爱两个嘛，到到迄路后壁爱两个嘛，遐爱去惊爱斗扭啊，无无这扭袂落呀，我因为介熟。原鸟渔港的新建工程至目前为止，前后已花费了近两亿元，但还是失败了。原鸟渔港的例子凸显了港湾工程的局限，大海的能量，人们还是难以相抗衡。当渔民的港口美梦破灭之后，现在老渔民的愿望就是回到从前就好。最大的希望就是会当安尼，这个时间中，我会当介方便出去安尼就好啊。啊，即马做安尼做啊，电脑互恁较无方便处理吧？大方无方便啊喏，哎，做无方便啊，不方便啊。进前有一站咪讲不爱做嘛，不爱做的是个县政府来要个评估，看有法多好做无？局长就讲。我看放弃就安尼啦，讲你若要放弃会使啊，哈，甲这做的这吼已经开啊一外万去啊嘛吼，一外万只你只甲卡卡掉，互阮方便嘛，恢复原来嘛。渔民为了改善作业环境，期盼政府能够增辟或扩建渔港，但是政府花费巨资大兴土木，却轻忽海象潮流的影响。导致许多渔港严重淤积或不堪使用。因为如果要解决港口淤积的问题，有两个方法，一个是呃延长黄波堤，但是这样的话对于海岸地形的变化影响比较大。那另外一个方法大概就是疏浚。我们今年的话是为了要照顾渔民，所以追加预算大概两亿。要做实际的工作
再来看看渔政单位最不愿被人提起的老笑话，就是台北和美渔港与金沙湾的例子。金沙湾早期是一片小而美的石英砂海滩。一九九零年，和美渔港完成扩建之后，因黄波堤往外延伸，金沙湾的沙子就逐渐随着海流飘进了港内。港口还没正式启用，鱼沙却已经堆得比驳船的码头还要高。渔政单位花费四千六百多万元，却建了一座会港，又毁掉一处美丽沙滩。而为了拯救这座荒废十多年的渔港，二零零四年四月底，台北县政府与东北角风景区管理处联手动用近千万元的预算，拆除给黄坡堤，并把渔港内的淤沙抽回金沙湾。这些费时耗资的作为，只为了弥补当年错误的工程。但这是纳税人的血汗钱，会不会又白花了呢？二零零八年八月份，哦，我们再度回到金沙湾海滩来观察它的变迁。四年前呢，主管单位花了很大力气，从和美渔港把里面的积沙抽回来，回补这个沙滩。但是呢，不到一年时间，它的沙子还是不见的。那我们再来看看和美渔港的情况哈。主管单位虽然打掉了一百五十公尺的黄波堤，那也在港区里面加了一段整箱码头，但它还是有积沙的现象。十几年来呢。主管单位还是没有完全把和美渔港救回来，也没有恢复金沙湾的自然海滩。那人定胜天的思维呢，被这一粒小小的沙子给打败了。绕行台湾一圈，发现海岸工程一旦闲置出了问题，后果就像一场永无止境的噩梦，没完没了。但是每一项错误之后，政府往往想再以新增的工程做补救。但经常越补越大洞。回顾我们的岛环境影像记录，这样的例子还真是不少。新竹南寮渔港淤积严重，每年花掉近两千万疏浚，就连被查弃的中国渔船都搁浅在港口中央。外省顶洲七股沙洲、王子寮沙洲不断的消失，各地发起抢救沙洲大作战。乌龙海水浴场沙滩严重流失，每年举办海洋音乐季都要用人工手术把沙滩填回来。旗津海岸侵蚀严重，观景平台成为观石平台。从二零零三年，内政部营建署开始推动海岸富裕及景观改造计划。希望人以每年十公里的进度执行海岸的富裕。第一年先选定了六个示范点，编列了七千两百万元，之后每年多投下数千万元，只为了换回海岸原来的模样。不只是消波块的问题啦，还有一些可能地方政府也做了，以前陆陆续续有一些滨海的公园啦、油气区啦，或者是堤防啊这类的人工的呃设施啊、哦。如果在后续我们认为经过计划啊调查跟评估，对人民的生命财产维护方面没有那个必要的功能的话，那实际上可以慢慢来移除我们所谓的减量嘛，让让海岸恢复成自然。现在我们来到屏东后安的海岸。这也是台湾第一个将消波块以水泥堤防降低并景观化的案例。那台湾在近百年来已经在四周海岸盖了五百多公里的水泥堤防，但是当我们严重破坏自然海岸以及被水泥堤防阻隔之后，现在我们是重新思考人跟大海的关系的时候。我们这今仔是在这是安尼，这才有一个防风林啦吼，啊来到这个海边啊。这一撮旧哩拢海沙、白海沙，足水的。啊，即嘛民国七十年起在设备在防波堤，这是政府上来有那为着咱这安全啦。但是伊伊安伊无顾虑到这个流失方面嘛，特别你来到这，咱这当然本地用十斤力来到这，倒拖的嘛是十斤啊。所以电脑起防波堤，怎啊好
，沙滩怎么不去？哎、欸，对对对。但是要抛开主体防浪的旧思维，挑战的不只是海岸工程人定胜天的迷失，还有居民的信心。当初后湾海岸的富裕计划，是考虑将消波块全部移除，不过因为当地居民有安全疑虑，最后只能撤岸喊停。后来，水利署采取景观化的改善做法，将堤防降低了一点二公尺，并且运来沙子，营造出一个沙滩缓坡，总共花费约一千六百万元。王伯德七哥，我去带你吃，对不？最近我那那洪台应啊，因为阮当作是洪台应，今后就要惊死啊！较早王伯德安尼，伊管得管，但是你今年冲过来啦。这个大坡台，这个用吊车来吊，能四个高一平的。啊，这么经过这两三年的试验，您感觉安那？袂啦，安尼来也唔爱讲，啊，上街伊拢来做这个。目前后湾海岸的沙子还是会流失，因此水利署每年必须编列经费，定期维护。这片海岸改造的成效还是有待大自然的考验。其实，当人们改变了海岸的原貌。要再恢复到从前，简直是难上加难。根据营建署的最新调查，台湾本岛的自然海岸之比例只剩下百分之四十四，而人工海岸的比例还持续上升中。如果纯粹从监测的这个例子来讲，哈，啊，我们发觉台湾地区的自然海岸呢是有减少的趋势了。换句话说，现在的自然海岸线富裕的这个动作，可能。在这个整个的呃成效上面，还没有那么明显的展现出来。但是我们现阶段比较急迫的工作，我们反而是希望先把它冻结住。已有的自然海岸线呢，就不要让它再慢慢被移除。没有整体的海岸国土规划，以及缺乏横向联系的管理方式，是目前海岸管理最大的问题。当移政部门在海岸盖港口，工业部门在海岸盖工业区，经建部门在海岸抽沙填海造路，今天水利署就得花大钱修消波块、建海堤，而最后内政部营建署又必须编列经费去恢复自然海岸。行政部门啊，有很多单位现在针对海岸地区的管理权责。并没有一致性的规定，那因为以前没有这样一个整合横向的这样一个机制啊、哦，所以就会各行其事。好，呃，某个单位要减量，那某个单位因为设施要施作，必须要做，所以就会有这样的冲突。二零零七年六月，行政院核定《永续海岸整体发展方案》，宣示海洋资源与海岸社区永续发展的高度共识。但这个经由行政院九个相关部会同意的施政依据，实际执行面并没有完全落实。公部门与一般民众虽然对海岸利用的价值观正慢慢的在转变，但政府部门的许多作为还是很令人忧心。目前。在台湾各地，能有许多新的开发案与建设，像是深澳电厂的码头增建计划，以及离岛的港口新建工程，守护未来。还有南台湾台二十六线环岛公路的开辟，沙的流动就像是海洋生命的一种轮回，阻断了沙的漂移，等于扼杀了生命的延续。当下一个十年，我们的海岸又会是什么模样呢？